Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct du Cambodge, je me trouve ici encore. Aujourd'hui je réalise des visites des temples extérieurs au temple principal de Angkor. Dans cette série de vidéos sur les, les temples d'Angkor, je vais vous donner également des renseignements pratiques pour savoir euh, combien de temps il faut pour visiter chaque temple, combien, quels sont les tarifs, les différences de prix entre la location de scooters, de vélo ou de tuk-tuk. Je vais vous montrer également une bonne adresse pour manger dans un restaurant typiquement cambodgien en dehors des circuits touristiques. Donc suivez bien mes deux vidéos jusqu'à la fin pour avoir tous ces renseignements pratiques. Je vais vous donner également des informations sur les meilleurs horaires pour visiter certains temples, pour éviter la foule et pouvoir disposer de photos et de vidéos comme les miennes avec très peu de monde dans l'environnement. Alors pour partir à Siam Mouret, pour aller visiter les temples d'Angkor, j'ai décidé de prendre le service des bus, des bus VIP. Donc j'ai payé 13 dollars pour mon trajet. C'est parti C'est un minibus avec 14 fauteuils. Je crois qu'il y a essentiellement des Cambodgiens dans le, dans le minibus. La compagnie de bus s'appelle Larita, L-A-2-R-Y-T-A. Et voici les coordonnées téléphoniques. Et donc nous allons juste de plein de peine jusqu'à Sermonrep. Il y a des départs environ toutes les demi-heures, mais on m'a conseillé vraiment de réserver. D'ailleurs, notre minivan était complet. Le départ est à 14h et nous devrions arriver aux alentours de 19h après deux halte, une première halte rapide et ensuite une halte pour prendre une petite collation. Après avoir roulé environ une heure et demie, le minibus s'est arrêté à cet endroit pour une pause rapide. Après encore deux heures, il est 17h30 environ, nous nous sommes à nouveau arrêtés ici au parc restaurant pour une petite pause de 5 minutes. Voilà, il est 19h30 et nous sommes arrivés à Siam Rep. Voilà le tuk-tuk taxi qui va m'amener à l'hôtel. Voilà, c'est assez amusant. C'est carrément une calèche qui est accrochée à un scooter. Ça coûte 10 000 reels, c'est-à-dire un peu plus de 2,50 dollars. La première impression concernant Siam Mourep est que c'est une ville quand même assez moderne. Et ce que je peux voir par rapport à Sianoukville ou Pompen, où il y avait des buildings partout, là on est vraiment plutôt sur des habitations et des commerces sur deux voire trois niveaux. C'est beaucoup plus accessible. Ce qui me surprend également, c'est la vitesse lente des scooters. On a l'impression qu'il roule à 40 à l'heure. Alors sûrement y a-t-il une obligation qui, qui est vraiment respectée ici. Voilà, je vous êtes hébergé au Tara Encore Hotel. Je vous dirai si c'est une bonne adresse. Pour l'instant c'est 40 dollars la nuit. Je suis approchée de ce commerce en me disant que ces mobilettes, scooters étaient vraisemblablement euh, ouvertes à la location. Et en fait, non, il m'a expliqué, euh, le monsieur, qu'il gardait les scooters pour les gens qui sont à l'hôpital en face. Je crois qu'il visite quelqu'un à l'hôpital en face. Alors, c'est vrai que ça m'a interpellée. Je me suis demandé pourquoi ils avaient besoin d'un parking payant comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a un problème d'insécurité C'est une question que je me pose. Un petit peu partout dans la ville, on voit ces coquillages qui sont exposés au soleil. Alors, on a l'impression qu'ils sont là pour être séchés. Mais ceux-là sont cuisinés avec du piment. Des petites choses à manger vraisemblablement. On trouve différentes sortes de tuk-tuk. Ils sont vraiment différents de ceux que l'on voit à Bangkok. Les tuk-tuk modernes comme celui-ci. Et puis les carrioles. Donc ils sont tractés par une moto là en l'occurrence. Ou encore comme celle-ci. Bien aéré. On dit que les Angkor Wat reçoivent un million de visiteurs par an. En tout cas, ce sont les données avant Covid. À en voir le système de billetterie et le nombre de bureaux. Ici, on comprend que c'était une grosse affluence avant. Les droits d'entrée sont de 37 dollars si vous voulez une seule journée de visite. Pour trois jours, c'est 62 dollars. 
Et si vous restez une semaine complète, c'est 72 dollars. Alors il y a un gros problème euh, au Cambodge, euh, c'est que si vous arrivez avec des dollars, suivant l'origine du billet, euh, suivant la date du billet, suivant s'il a une petite marque ou euh, la date de ce billet, et il n'accepte pas votre argent. Alors c'est vraiment un problème parce que si vous n'avez rien d'autre, eh vous ne pouvez pas acheter votre billet. C'est vraiment euh, déplorable. On mettra un billet qui est valable pour une quinzaine de jours. Mais vous pouvez l'utiliser sur trois jours. Concernant les visites des temples de Angkor avec les tuk-tuk, euh, les prix sont vraiment différents suivant si vous prenez contact avec des guides francophones à distance via Facebook ou alors directement sur place avec les tuk-tuk. Ça démarre euh, ben, sur, une, sur la visite d'aujourd'hui pour environ 4-5 heures de, de balade. C'est commencé à négocier à 18 euros. Et alors, Lorsque je lui ai dit « Ah non, c'est pas ça le prix, il est tout de suite tombé à 10. » Donc vous voyez, c'est quand même un prix très surévalué au départ. Ensuite, concernant les visites au lever du soleil, ça commence à 15 euros. J'ai vu des prix à 25, 27 euros avec des guides francophones. Après, il faut tenir compte bien sûr de, des conditions de vie de, de ce pays. Moi, ce que je fais toujours, c'est je, je demande un prix et puis ensuite je donne un pourboire. Voilà. Si vous vous arrêtez à Srasrang, il s'agit d'un lac, la végétation, les arbres sont protégés. A l'origine, ce lac était un moyen de retenir l'eau pour euh, irriguer. Donc on est vraiment sur euh, un bassin de rétention des eaux pluviales euh, réalisé des siècles et des siècles avant nous. Mais bon je me trouve ici à la porte est au temple Prerup qui date du 10e siècle. L'état de conservation est vraiment exceptionnel. Le temple de Préroup est entouré d'un parc. Ce temple date du Xe siècle. Alors c'est vrai qu'il faut un peu d'énergie pour monter ces escaliers, mais sincèrement la vue vaut le coup. Je suis maintenant au temple de East Mibon, qui se trouve également sur la partie est de la ville. Il date de la même période du Xe siècle. Celui-ci est flanqué d'éléphants et également de lions. Encore la capitale de l'Empire Khmer du 9e au 15e siècle et fut citée la plus large au monde au XIIe siècle. Aujourd'hui, le temple d'Angkor est toujours un site spirituel pour les bouddhistes et les habitants qui s'engagent autour de travaux, prières et méditations. Angkor est aussi un lieu où vivent 130 000 habitants depuis des générations. Si les précédents temples étaient des temples d'origine Khmer, celui-ci est de culture bouddhiste. Il s'agit du temple de Tassom, Tassom Temple. Tassom Temple qui date donc du XIIe siècle. Je précise que ces temples ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite, mais aussi à toutes les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Celui-ci présente l'avantage d'être en partie ombragé, alors que les deux précédents étaient vraiment très ensoleillés. J'ai commencé mes visites aux alentours de 10h30, donc c'est vrai que c'est appréciable de pouvoir circuler par moment en étant à l'ombre. On regarde la température qu'il fait. Pour stabiliser l'érosion de la pierre, des travaux ont été entrepris de 1998 à 2012. 
pour préserver ce lieu. Il est vrai qu'ici, on a l'impression que seule la poussée des pierres les retiennent les unes les autres. C'est la raison pour laquelle, à certains endroits, on fait des étés. Il est vrai qu'en commençant un peu plus tard les visites et en commençant par le petit circuit à l'extérieur de encore du temple principal, eh bien vous avez l'opportunité, comme moi, de profiter d'un temple carrément vide en fait. Encore une porte vraiment magnifique surmontée d'une sculpture à tête humaine. N'hésitez pas à aller au fond des temples, tout au bout, parce que vous pourriez découvrir des merveilles comme celle-ci. La racine de cet arbre étant complètement imbriquée dans la pierre. C'est vraiment magique. Avec la mangrove qui l'entoure. Encore une porte vraiment magnifique. Cette fois-ci, elle est surmontée d'une série de quatre têtes tout autour de cette porte. Et une jolie surprise nous attend de l'autre côté. la possibilité de vous avancer dans le temple à l'intérieur à travers différentes coursives et vous pouvez aussi vous éloigner en prenant les extérieurs ce qui permet également de découvrir la végétation qui entoure ce temple et aussi découvrir cet arbre immense doté de racines aériennes c'est surtout ces racines qui sont impressionnantes je trouve ce temple est sain de remparts des fortifications qui ont résisté euh, au temps et à l'érosion. J'ai rencontré ces personnes qui sont vêtues, revêtues du costume traditionnel cambodgien et qui ont accepté de poser pour moi. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Me voici arrivée au Nikpon Temple qui date également du 12e siècle. Nous nous trouvons maintenant sur l'entrée nord du Angkor Wat. Nikpin est un des plus petits temples de la visite. Il présente l'avantage de commencer par une petite balade pour traverser déjà cette mangrove et ensuite pour traverser le parc qui mène à lui. C'est un endroit particulièrement bucolique puisque ce temple constitue à lui seul une mangrove, quelques pièces d'architecture de ce lac. Et aussi une vue aérienne du site qui donne une idée de à quoi ressemble ce temple. C'est une partie agréable de visite parce qu'elle alterne un peu de marche et de découverte culturelle. Sur les panneaux, on nous explique que cet endroit était en fait un réservoir qui a cheminé l'eau et l'irrigation sur un espace assez large. Nous sommes maintenant à la sixième étape de ce circuit. Alors on rentre par le côté nord et on traverse pour ressortir sur le côté ouest. Celui-ci se présente un petit peu sous la même forme que le précédent, c'est-à-dire une entrée précédée par une mangrove, toujours cette réserve d'eau qui permet d'irriguer et d'aller jusqu'au port. Cette espèce de pont est flanquée de statues portant ou non encore une tête. Et l'entrée du portail qui ferme ses fortifications est composée de trois tours. Encore une fois, l'intérêt de visiter les temples qui sont à l'extérieur d'Angkor vous permet d'avoir très très peu de monde sur les sites de visite. Ici, je me suis avancée vers cet espace particulièrement spirituel. J'ai eu la chance d'être là en rencontrant un moine bouddhiste thaï. Et si on a la curiosité de s'avancer encore un peu, il y a à nouveau d'autres espaces. J'ai entendu tout à l'heure une guide qui disait que lorsqu'on voyait le soleil se refléter sur la pierre couleur or, c'était un signe de porte-bonheur. Nous avons ce porte-bonheur avec nous ici. Un 
joli temple qui a subi fortement l'érosion et l'usure du temps qui donne vraiment envie de visiter pour suivre une autre visite un peu plus longuement un jour et voici la porte ouest pour terminer cette visite les guides vous proposeront d'aller voir le lever du soleil et aussi le coucher du soleil mais attention, l'ouverture et la fermeture du, des monuments ouvrent à 7h30 le matin jusqu'à 17h30. Si vous voulez le contact de Mr. 2, 017 434 811. Pour ceux qui seraient intéressés par l'hôtel dans lequel je suis hébergée, il s'agit du Tara Encore Hotel, qui dispose notamment d'une piscine et d'un patio intéressant pour le petit déjeuner. Alors ce soir, j'ai demandé à mon co-chauffeur des marchés et surtout je peux aller manger dans un restaurant typiquement euh, cambodgien. Je lui ai dit que je voulais pas un secteur touristique pour voir s'il a bien compris euh, la, la commande. Et ensuite nous, nous irons faire un petit tour sur le marché. Donc, je vous dirai. Alors mon chauffeur Sap euh, m'a amené ici sur ce qu'il a appelé la street food et c'est un endroit où on mange typiquement cambodgien. Voilà c'est un repas typique. Je peux aller à d'autres endroits, mais il m'a recommandé celui-ci. Alors on va essayer. Je vous mets en gros le nom du restaurant écrit en cambodgien. Mais si vous demandez à un chauffeur, il vous traduira ça facilement. Voici la carte. Donc il y a vraiment du choix. Ça commence à 1,50$, 2,50$ jusqu'à 3$. Donc vous voyez rien à voir. Avec les tarifs pratiqués dans les hôtels, pour la même chose, j'ai payé 10$ un plat hier à à Pompen. Je vais essayer euh, le wok fried beef with campo green pepper. Celui-ci. Le nom du restaurant est Tipala. On m'a rapidement donné le code Wi-Fi. Voilà, mon plat est servi. Thank you. Regardez comme c'est appétissant. C'est du bœuf sauté au poivre vert. Et ce que vous voyez rouge ou vert et qui peut vous inquiéter, ça peut être un piment, mais c'est un piment qui n'est pas très puissant, euh, qui ressemble plus à un poivron très légèrement épicé. Enfin, je vais goûter, je vais vous dire ça. C'est un marché qui s'étend sur environ un kilomètre. Il y a à la fois de la nourriture, des stands de, de décoration, des jouets, des fruits. On retrouve les célèbres insectes qui sont très prisés partout en Asie. Cette dame est en train de couper le jacquier. Hello. Hello. Foot. Okay. Alors ça, j'avoue que je ne sais absolument pas ce que c'est, mais je pense que mon amie Stéphanie à mon retour pourra me dire là je vois de la mangue qui est, euh, qui est épicée mais le reste je ne sais pas je vais demander c'est en tout cas un marché particulièrement intéressant pour y trouver vraiment les locaux Ce n'est pas évident pendant ce, ce type de séjour. Du côté d'Encore, on ne voit pas beaucoup de, de population locale, si ce n'est les chauffeurs de Tuktuk. Alors que là, ils sont vraiment là. D'ailleurs, ils me regardent bizarrement parce qu'il n'y a pas du tout de touristes. Je suis absolument la seule étrangère. Alors, je vous propose de suivre cette série de vidéos. Merci. Merci de me suivre. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes.